Hi guys, after a long break, you all are once again welcomed on my channel Guru Adda. I'm your mentor on rock and today I have brought a very beautiful poem from the textbook Flamingo of class 12th entitled Keeping Quiet by Pablo Neruda. Before we go ahead, subscribe the channel for more videos and press the bell icon to get latest updates time to time. Now let's come and know something about the poet of this poem. Pablo Neruda was the pen name of Ricardo Alicia Neftali Reis Bisalto. Yes guys, this is not the name of two or more poets. This is the real name of this poet Pablo Neruda was born in Peral of Chile on 12 July 1904. This Chilean poet and politician chose his pen name after the Czech poet Jan Neruda. In the previous video of My Mother at 66, I have already told you about the term pen name. When any poet is not using his or her real name, instead of his or her real name, the poet is using any other name for his or her works that is known as pen name. In 1971, Neruda won Nobel Prize for Literature. Now, it is quite interesting about Neruda that he always wrote in green ink as it was his personal color of hope. This great poet died on 23rd September 1973 in Santiago. So that's all about this poet. Now let's see the poem. In this poem, the poet talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of understanding among human beings. The poet urges the people of the earth to stop all the activities and remain silent for a few moments. These moments of inactivity will bind us together with the chord of silence, a universal language. The poet talks about the necessity of quiet introspection and creating a sense of mutual understanding among the people of the earth. Here we have a very new word in front of us which the poet used again and again that is introspection. Let's try to understand this word a little more. So the word introspection signifies to observe oneself inwardly. In this way we can say that Pablo Neruda wants to convey the message of peace and eternity through this poem. He wants us to attain the eternal peace by stopping all our materialistic activities in this materialistic world and spread brotherhood, peace, love and eternal silence. So here comes the part first of this poem. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for one second and not move our arms so much. So, in this way, in the first verse, we say that I am going to go to the first verse and I am going to go to the first verse. The Kavi ne bara ki ginti ka yaha pe zikr kiya hai Pohat hi logically se interpret kiya ja sakta hai Ki ek ghadi ke andar bara ki counting hoti hai Agar hum ek year mein bhi count karein to bara months hoti hai To clearly hum nahi kaya sakte ki ye jo 12 jo counting poet ne use ki hai Wo kis cheez ko signify karti hai Lekin agar hum meditation ki process ki baat karein To meditation ki bhi ek aisi process hoti hai Ki hum usme gradually apni breath ko count karte hai और अपनी ब्रीथ को काउंट करने के साथ साथ हम धीरे 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 शांत होते जाते हैं तो पॉइंट भी शायद उसी तरीके की प्रोसेस को यहां पर एग्जीक्यूट करना चाहता है पॉइंट हमसे कहता है कि मैं 12 की गिनती गिनता हूं और इसी के साथ आप बिल्कुल शांत होते जाइए आप अपने अंतर मन के अंदर आते जाइए और कभी हमसे कहता है कि आप भूल जाइए कि इस धरती पर किसी भी लैंग्वेज को आप जानते हैं किसी भी लैंग्वेज को बोलना जानते हैं आपको अपनी हर लैंग्वेज भूलकर आप चाहे किसी भी लैंग्वेज को बोलने वाले हों आपको उसे भूलकर एक क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो जाना है आपको अपनी सारी मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज जो है उन्हें स्टॉप कर देना है यू ऑल uh, you have to stop all your activities, whatever you are doing for your earning, for your survival, for your uh, economical growth. You have to stop all activities. Here, the arms are the activities. We have to stop all activities that we have done in this world. So, it is very important that you have to stop all activities in this world. You have to stop all activities in this world. You have to stop all activities in this world. You have to नहीं है आपको अपनी एक्टिविटीज नहीं करनी है आपको केवल और केवल कुछ समय के लिए क्या होना है बिल्कुल शांत होना है 
Now dear students, let's see the poetic devices used by Pablo Neruda in these lines. The explanation of all these poetic devices is given in the end of the video. So don't miss it and don't skip it. Watch till the end. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. This is the second part of this poem. And here Neruda says that the moment we experience inner silence and eternal peace would be a moment of excessive joy. The word exotic here means excessive joy. There will be silence all around because there is no rush as we are calm and silent. There is no noise, no sounds of machine and engines. We feel ourselves together. There is no differences, no discrimination left among us. We are all bound together in a sudden strangeness of silence. So, Kavita ke is dusre part ke andar, Kavi hum se ye kehta hai ki jis samay hum us asim shanti aur us eternal peace ko apne andar experience karenge, wo pal hum sab logon ki zindagi mein ek bahut hi asim anand ka pal hoga, ek bahut hi khushi wala pal hoga jis samay hum us shanti ka anbhav karenge. हमारे चारों तरफ शांति होगी कोई भागा भाग कोई भागम भाग कोई भाग दौड़ कोई तरीके का रश हमारे चारों तरफ नहीं होगा कोई शोर शराबा हमारे चारों तरफ नहीं होगा चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शांति होगी ऐसी शांति में हम अनुभव करेंगे कि हमारे बीच के जो डिफरेंसेस हैं हमारे बीच के जो भी डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो सब के सब दूर हो जाएंगे हमें एहसास होगा जैसे कि हम सब आपस में एक हैं हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है और ये जो हमारे बीच की यूनिटी होगी हमारे बीच की जो ये एकता होगी यूनिफॉर्मिटी होगी ये यूनिफॉर्मिटी का जो रीज़न है वो है साइलेंस एक अजीब सी शांति के अंदर एक अजीब से अजनबीपन के अंदर हम सभी एक साथ महसूस करेंगे अपने आप को और ये सब किस वजह से होगा सिर्फ और सिर्फ साइलेंस की वजह से होगा द ओनली पोइटिक डिवाइस यूज बाय द पोइट इन दीज लाइंस इज एलिट्रेशन व्हिच इज यूज इन द थर्ड लाइन ऑफ द स्टिंजा वेयर द साउंड ऑफ कंसोनेंट व इज रिपीटेड इन द वर्ड्स वी एंड वुड दस द एलिट्रेशन इज यूज्ड हियर fisherman in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands so this is the third part of the poem where with the pictures of the fisherman and the toiling man gathering salt neruda wants to say that the moment of silence would provide opportunity to even laborious men to recognize themselves The poet wants that the fisherman would not harm whales in the cold sea of polar regions. He asks the fisherman to stop his cruel activity of catching whales and be silent for a moment. Even the man gathering salt with his own hands must take care of his hurt hands. The toiling man gathering salt would have an opportunity to look at his hurt hands during this moment. so the toiling man have an opportunity to take care of themselves and their acts in this moment of silence now here the thing that we should notice in the phrase cold sea is used to show the coldness and cruelty in what in one's hearts kavita ke in panktiyon mein pablo neruda ye samjhane ki koshish karte hain ye message dene ki koshish karte hain ki silence ka ek moment jo hai wo hum sabhi logon ko ek opportunity provide karta hai apne self realization ki हम अपनी इनर सेल्फ को पहचान सकते हैं हम अपनी मेलिसेज अपनी इविल प्रैक्टिसेस अपने अंदर की इविल्स को पहचान कर उन्हें दूर करने की प्रयास कर सकते हैं एग्जांपल के लिए उसने फिशरमैन और मैन गैदरिंग साल्ट जो है उसका एग्जांपल लिया है और उसने कहा है कि एक तरफ फिशरमैन है जो कि बहुत ही कोल्ड हार्ट होते हैं जो कि बहुत ही क्रूअल हार्ट होते हैं कि वे अपने लेवलीहुड के लिए समंदर में जाते हैं मछलियों को पकड़ते हैं मारते हैं अगर वे एक पल के लिए साइलेंट होकर अपने आप को रियलाइज़ करें अपना सेल्फ रियलाइजेशन करें तो वो 
अपने अंदर की इस कोल्डनेस से बाहर निकल सकते हैं दूसरी तरफ जो टॉयलिंग मैन है जो कि बहुत हार्ड लेबर करते हैं समंदर के अंदर या यूँ कह सकते हैं झील के किनारे बहुत ही गर्मी के अंदर जो है वो नमक इकट्ठा करते हैं वो अपने घावों को भी नहीं देखते हैं दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू दोज पीपल टू लुक एट देयर हॉट हैंड्स वो भी अपने घावों को वो भी अपने अंदर के जो यूँ कह सकते हैं कि वुंड्स हैं उनको वो देख सकते हैं वो उन्हें रियलाइज़ कर सकते हैं तो एक तरह से कवि ये मैसेज देना चाहता है कि साइलेंस का ये जो एक मोमेंट है ये एक मोमेंट हम लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एंड वी शुड नेवर लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो सो वी शुड ऑल कीप साइलेंट फॉर अ मोमेंट Now see the poetic devices used by the poet in these lines. In the beginning line of this stanza the poet has used two poetic devices. The first is metaphor and the second is transferred epithet. So for the explanation of these two poetic devices you have to watch the video till end. Dear children let's see the fourth part. Those who prepare green vase vase with gas vase with fire victory with no survivors in these lines neruda advocates peace and love for this world he pleads to stop all kinds of wars he says to stop the wars again environment the wars with poisonous gases wars with firearms and all sort of destructive measures must be stopped at once all kinds of wars should be stopped at once the war monger should stop destroying mother earth the green wars against the environment the wars with poisonous gases and the use of fire arms must be stopped in such wars the victory is meaningless as no survivors are left after the wars he says that wars are always destructive because they left no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing so instead of wars Neruda praises peace and brotherhood. He suggests the war mongers to put on clean clothes and walk hand in hand to the path, the shade of eternal silence. Instead of fighting and waging wars, poet advocates peace and brotherhood. They should be attired in clean clothes and walk hand in hand with their brothers in the shade of silence, doing nothing else. Now the thing that should be noticed is the imagery used by the poet of clean clothes. The imagery clean clothes is used to keep our hearts malice free and clean. Thus the poet suggests to attain eternal peace by doing nothing and keeping quiet for a moment. तो इस तरह से कविता की इन पंक्तियों के अंदर कवि ये संदेश देना चाहता है कि दुनिया के अंदर किसी भी तरह की लड़ाई अगर लड़ी जाती है तो उस लड़ाई का परिणाम केवल और केवल विनाश होता है वे लड़ाई चाहे पर्यावरण के प्रति लड़ी जा रही हो वे लड़ाइयाँ चाहे किसी भी तरह की जहरीली गैसों से लड़ी जा रही हो चाहे फायर आर्म्स के साथ लड़ी जा रही हो ये लड़ाइयाँ अपने पीछे किसी भी तरह के सर्वाइवर को नहीं छोड़ती हैं इनके पीछे कोई मानव समुदाय जीवित नहीं बचता है इसलिए वार्स हमेशा नुकसानदायक होती हैं और कवि इन वार्स की बजाय हमसे ये कहता है कि इन वार्स को हमें इसी समय रोक देना चाहिए हमें इन युद्धों को इसी समय समाप्त कर देना चाहिए और इन युद्धों की बजाय हमें अपने मन के अंदर की बुराइयों को बिल्कुल साफ करके अपने आपस के भाईचारे को बढ़ाना चाहिए हमें एक दूसरे के हाथों में हाथ लेते हुए एक ऐसे शांत स्थान की तरफ पलायन करना चाहिए एक ऐसे स्थान की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर हमें असीम शांति का अनुभव हो जहाँ हमें इटरनल पीस का एहसास हो जहाँ पर हम अपने अंदर की इटर्निटी को एक्सपीरियंस कर सके एंड ऑल दिस थिंग can possible only with silence so the poet suggests us to keep silence for a moment now see the poetic devices used in these lines first of all the word wars is used again and again it is repeated so the poet has used repetition the second poetic device is hyperbole which the poet has used in the line victory with no survivors and the third poetic device is again alliteration which is used in the fourth line with clean clothes and in the last line of this stanza metaphor is used by pablo neruda what i want should not be confused with total inactivity life is what it is about i want no truck with death in these lines 
Pablo Neruda says that many times there are people who confuse simple things with complex ones and come out with some wrong assumptions and faulty theories. Poe suggests those people not to confuse his idea of silence with total inactivity, which means death. The poet does not want that we should confuse stillness with total inactivity that would amount to death. The poet has no association with that. Life remains to be what we make of it. Life remains to be what we make of it. Life is beautiful and worth living and thus the poet has no association with death. Poet further says if we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death now in the next lines of the poem the poet suggests two causes of the sadness of people on this earth the first is that they fail to understand themselves and the second people threaten themselves with death these are the two main causes that makes people really sad poet suggests to leave the narrow and shrunken mindness and perhaps a huge silence will help us to overcome this sadness he says that the long silence can save us from annihilation and help us removing this sadness तो इस तरह से कविता की इन पंक्तियों के अंदर कवि ये कहना चाहता है कि जो मैंने आपको साइलेंस का मैसेज दिया है जो मैंने आपको क्वाइट रहने का मैसेज दिया है मेरी इस बात को आप किसी भी तरह से टोटल इनएक्टिविटी के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा कवि ये वार्न करता है हम लोगों को ये वार्निंग देता है कि मैंने आप लोगों से अपनी सारी एक्टिविटीज़ को एबेंडन करने के लिए कहा है मैंने आपसे कहा है कि आप एक पल के लिए अपनी स्पीचेस को बिल्कुल स्टॉप करके अपनी स्पीचेस को रोककर आपको बिल्कुल साइलेंट होना है आपको अपने इनर सेल्फ के अंदर आना है और अपने इनर सेल्फ को जानने की कोशिश करनी है तो मेरी इस बात को आप टोटल इन एक्टिविटी के साथ बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना करें जिसका मतलब होता है डेथ तो पोएट यहाँ पर किसी भी तरह से डेथ को एडवोकेट नहीं करता डेथ को प्रमोट नहीं करता वो केवल हम लोगों से एक इटरनल साइलेंस एक इटरनल पीस जो है उसे अटेन करने की बात कहता है कभी कहता है कि लाइफ बहुत ही खूबसूरत है और लाइफ को हम अपने तरीके से जीने लायक बनाते हैं तो इसलिए हमें लाइफ का सम्मान करना चाहिए हमें डेथ के बारे में नहीं सोचना चाहिए दूसरी बात कवि हमसे ये कहता है कि इस धरती पर रहने वाले सभी लोग दो तरह से या दो रीजंस की वजह से उदास या दुखी हैं वे दो रीजंस कौन से हैं द फर्स्ट इज कि लोग अपने आप को समझ नहीं पाते हैं या अपने आप को जान नहीं पाते हैं कि वो कौन है और दूसरा कि वो अपनी मौत से डरते हैं नाउ मैनी टाइम्स वी हैव हर्ड एंड रेड दैट डेथ इज इन एविटेबल सॉल इज इमोटल सो वी शुड नेवर थ्रेट एन अवर सेल्फ विद डेथ बिकॉज डेथ हैज टू कम वन डे तो यही बात यहाँ पर पॉइंट हमसे कहना चाहता है कि मौत अवश्य भावी है वो सभी की आनी है तो हमारी भी आनी है तो हमें अपनी मौत से डरना नहीं चाहिए और दूसरा हमें अपने आप को जानने की कोशिश करनी चाहिए यही वो दो रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम दुखी हैं और अगर हमने इन रीजन्स को या अपने अंदर की इन काजेज को दूर कर लिया तो हम अपनी पीस को हासिल कर सकते हैं तो इसलिए कभी हम लोगों से अपनी नैरो माइंडनेस को छोड़ने की सलाह देता है Now let's see the seventh and final part of this poem. Perhaps the earth can teach us as when everything seems to dead and later proves to be alive. In these concluding lines of the poem Pablo Neruda says that mother earth can play a role of a teacher to teach us the lesson of eternal silence. Now the thing worth noticing here is that the earth is personified. The earth seems to be dead yet it nurtures life the same neruda suggest for us that the keeping quiet for a moment and stopping all activities one seems to be dead to others but he is awakening in a new world of eternity and self realization kavita ki in aakhri pankhtiyon mein pablo neruda humse ye kehte hain ki earth हम लोगों के लिए एक टीचर का रोल प्ले कर सकती है अर्थ 
हमें एक टीचर की तरह ये बात समझा सकती हैं कि जब इस धरती पर कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल डेड नज़र आती है तो ऐसा नहीं है कि वो डेड है वो एक नए रूप के अंदर जीवन शुरू करने जा रही है एक नए रूप के अंदर वो अपने जीवन की शुरुआत कर रही है बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम एक पल के लिए अपनी सारी एक्टिविटीज़ को रोककर और बिल्कुल शांत हो जाएंगे तो शायद हो सकता है कि दूसरे देखने वालों के लिए हम बिल्कुल डेड नज़र आएं लेकिन असल में हम अपने इनर सेल्फ के अंदर अपने आप को जागृत पाएंगे हम अपने इटर्निटी को अपने अंदर जगाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये महसूस करेंगे कि हम अपने आप को रियलाइज कर रहे हैं सो दिस वॉज द मोमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड अवेकनिंग सो द पॉइंट सेज दैट नाउ आई एल काउंट अप टू ट्वेल्व एंड यू कीप क्वाइट एंड आई एल गो कवि बारह की गिनती गिनते हुए हमें शांत रहने की सलाह देकर और हमारे यहाँ से चला जाता है So that's all about the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. I hope you enjoyed it as well as learned a lot from this poem. The figure of speech is used in the poem are explained with definitions for you. You can read them thoroughly and write your suggestions in the comment box if you want me to make a separate video on figure of speech. Don't forget to subscribe and hit the like button for more such videos. See you soon. with another interesting video of class 12 till then keep smiling and keep learning bye bye